Gli investigatori dei vigili del fuoco si aggirano tra le macerie, effettuano rilievi, raccolgono frammenti. Saranno loro a ricostruire quanto è accaduto all'esterno di uno dei magazzini della Toyota Handling di Bologna. Devono capire cosa ha innescato l'esplosione che ha ucciso Fabio Tosi e Lorenzo Cubello, che ha portato Matteo, di soli 24 anni, a lottare in un letto della rianimazione, che ha ferito altri sette colleghi, quattro dei quali sono già stati dimessi. Abbiamo il nostro nucleo investigativo antincendi dei Vigili del Fuoco che sta anche diciamo, provvedendo non solo alla repertazione ma alla ricostruzione attraverso dei dispositivi particolari di tutto l'ambiente al fine di congelare un po' la scena e andare a cercare di risalire alle probabili cause. A scoppiare è stato uno scambiatore, una sorta di enorme boiler alto quasi 3 metri che serve per compensare la temperatura dei liquidi dell'impianto di condizionamento dell'intera azienda. Della sua manutenzione si occupava una ditta in appalto. La procura di Bologna ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e lesioni gravissime, per ora contro i gnoti. Lì finiranno anche i verbali raccolti dai carabinieri con i racconti dei testimoni, prima di tutto quelli che si trovavano all'interno del capannone parzialmente crollato. Un perito verrà incaricato di analizzare i server e i computer per accertare se nei giorni e nelle ore precedenti c'erano state anomalie nel sistema.